さあポケモンユナイト体験版最終回の動画をやっていきたいと思います今回はね後付け解説的な感じなんで皆さんと視点が一緒だぜ1日最後投稿動画数が足りない時に一応ストックしておいた試合の映像データですさすがに昔のことなんでもう覚えてないんですがねちなみに現在7月20日の夜9時でございますなので下手したら3時間前ですよ本編のさあさあさあカビゴンと、えー、ダブルあれですね壁コンビでダブル壁コンビってなんだよダブルダブルみたいなこと言ってんぞはいまあともあれこの岩パレス石積まいの今回のポケモンなんですけど PV では岩石封じとか使って壁作ってましたねしかしながらそれだけじゃないんだぜ今回はそれをお見せしたいところさあ早くももう進化しましたね向こうはヤドンとピカチュウのコンビしかし押す押すヤドンを仕留めきるすげえ火力だピカチュウも押し切るさあこの2体壁ダブルで結構火力ありますからねこうしてみるとなかなかえぐいタッグかもしれませんさあ殻を破る軌道お前誰だよっていうぐらいの圧倒的な機動力を持ってすげえ速さで下に来ましたさあややこまちゃんがゴールにたどり着けなかった<笑>そうなんですよ岩パレスは、まあ、岩石封じとかもいいんでしょうけどねこういう初心者的には扱いやすいゴリラ的な運用もすることが可能となっておりましてはいでこのプレイに関してはねあの動画は最近出してたよりも昔のプレイとなっておりますのでちょっとあの最近の動画とつじつまが合わないプレイも出てくるでしょうねそんな解説した記憶はねえがうんこのゲームの解説ほど物騒なものはねえでしょもうなんかポケモンでわっキャッキャッキャッイーパブだボコロみたいな感じで健全にね暴力を楽しんでいくゲームだと思うんでねはい細けえことはいいんだよでもなあれだろうなキャラのこう評価が固まってきたらそのキャラよりこのキャラ使った方がいいっすよみたいな<笑>あるかもしんないけどまあ気にしなくていいと思うぜカードゲームとかでもよくあることなんだけどねやっぱ自分の好きなポケモンとか使うのが一番ベストだと思うのその上でベスト尽くしていこうぜというわけでそうまさしく今運用が合っているのか不安なのがこのカラヤブ特艦岩パレス<笑>ですがまあ圧倒的なスピードでポイントを稼ぎ進軍しているのでまあいいんじゃないかという感じですねはいゴリラゴリラゴリラヘイガニ君が罪のないヘイガニ君がひたすらにボコられてヒメンカちゃんが捕まってしまったこれ多分ねノックアウトするねこのままいくとというのもあのお相手とこちらのポケモンのレベルの差が全体的についてきてるんですよだからこれこのエリア内に入ったとしてもはいこんな感じシザークロスで外に押し出して袋叩き<笑>でこうやってどんどん撃沈をもうこれ完全に赤チームがほら押し出していく無慈悲ちょっとでも前に出たらなんなら出てなくてももう戻れない<笑>ひでえよひでえよここまで来たらもうレベル差がもう覆らない何人がかりで来ようとももうもうこれはもう地獄待ったなしですねおそらく試合は消してしまったことでしょうさあファイヤローが左にいるが無視してレベリングを続行中このファイヤローも言うてレベルはそんなに高くないさあ固めていくヤドラも来ただけど何か浮かせている<笑>浮かせている間にファイヤローが死んでしまうそしてこのレベル差4はでかいわ4はもう無理だわそうこの殻を破るによる圧倒的な攻撃性能でレベリングもはかどっとるようですねこうしてみるとおっとまた1人抜けているがもはやお構いなしだってお相手ポイント取れてないの分かってるからねもうでいっそボール入れてもらって帰り道に押し返して逃がさず潰す恐ろしいねうんだけどこの辺はあれですねあのー、お相手がもしもマックスポイント持ってたりしたらさすがにデメリットとして痛いのでそこら辺はよく見ておいた方がいいような気はします現状押しまくってるからまあというところでしょうかさあロトムを買っていくのかさあシザークロスと殻破って殴って強化して味方につけていく1人で倒してるからなこれやめようなさあって40溜まってシングルしていくアローちゃんが来てしまったが残念ですが破った岩パレスの方が強い止まったけどピカチュウがこれナイスアシスト
完全に私相手を応援してるよおお怖っ<笑><笑>ひでえよこれ<笑>あーっとコンスタコンスタが入ってしまった大事ありがとうございましたせやろうなー<笑>せやろうなーというわけで315対14そう、さっき私が別にエアローで通した得点ぐらいだったので、通さなかったら、完封勝利ができたという意味では私やらかしてしまっているわけですな。MVP! ありがとうございました。次の試合へ参りましょう。さあ、続いての試合、再び岩パレスに進化する状態からのスタートとなります。カービゴンが袋叩きにあってしまう。まあ、いくら壁キャラというと3体はきついね。レベル差があれば別かもしれませんが。さあ、不思議だねくんが優雅にレベリングしてるところ、おお、後ろから攻める勝てるのかさすがに敵陣地でまだシザークロスも覚えてないんだが、強気。しかし、やはり進化してるぐらいレベル高まってるからやっぱ強いね。そして入れる。上は今現状一人でしょうか今回覚える技はどっちでしょうシザークロス。やっぱこっちよね。三つ葉にいくらいなら瞬殺できるこの火力。圧巻でございますが。さあ、下の方はワンリキーが行ってるようで、こっちにはダネフッシーレベル4。しかしですが、これレベル差ついてんのよ。シザークロスを覚えているということは<笑>覚えているということは追いかける追いかける<笑>どこまでも追いかけるが、さすがにペナルティーエリアだと速度が足りなかった。ですが、まあ帰る速度もそれなりに速いので、よその陣地のお盆をつまみ食いして帰宅。ダネ君が次どっち行くのかって感じですけどおっとカビゴンが運悪く来てしまって押し出されてもうホームには戻れない押し出し強えなあれ生きてるあー耐えたかあいつ草むらに入ってうまくギリギリ逃れましたねこれはちょっともったいないことをしたマサラのシーンそういえばこのゲームってね同じ名前2つ無理なんですよだからシンという名前はねあのポケモンピカチュウ EV とかでもあのいますから原作にでもともとどこにでもいる名前だからねだから適当にマサラってつけたんですけど本編ではどうなるだろうなシュートさあ試合の流れとしてはまたしても岩パレスかなり有利にことを進めていますねレベルの高さがすごいここまで上がっちまったら壁兼アタッカーでもやばいからねおっとかじりガメ出現と下にカビゴンとかがいるようですねお下の方が敵多いねしかしもうお構いなしといったところか。己の、あれですね、肉体強化に努めているこの岩パレス、レベル9。そしてロトムを一人でまた倒す気か。実際いけるからすげえよな。元が壁だから、いけてしまうんでしょうね。さあ、ファイアローがいるけど、どうするんだろう。現状完全無視してますけど。<笑>さあ、ここで、ユナイト技、キゾー、キゾー、キドー。さあ、一気に、まずは、日の矢駒を潰しカビゴンも死にお相手三落ちあげくここからロトブまで取られるでお不思議そうが合流しましたが横取りできるかしかしロトブではなくゴールを狙っているさあ不思議そうがなんとか対抗したかったが手も足も出ないとはまさにこのことをまあ行くか行かないか悩むぐらいの存在感を放ってるわなさて再びゴールを割らせていただく40ぶち込むちなみに道具は食べ残し所持なので戦闘してない時にちびちび体力が回復するぞさあここでまたしても B クイーン一家復活だが見るも無残な姿をさらしていただくことになるファイヤローくんスッとゴール入れるがその位置はまずい気がするぞその位置は大丈夫かおっとスッと逃げていくかまあ A アローみたいな動きしてますね<笑>当時の私のコメントがわかるようですねまああれぐらいはねみたいな感じなんでしょうそしてう,うかつに前に出てきた相手を削り取る現状おっとアローがまた来てる今度は許さない今度は許さないあれもう死んだ<笑>死ぬのが早い大差でリード中、まあ、実際このレベル差はもう覆らんべただ一人レベルが11でやべえことになってるこのイワパレス突撃ユナイト技持ってるからかなり強気に出ていますねこれさあゴール入れられるかさあ不思議そうが後ろに回り込んでいるぞスルーしようとしても無駄だぜ見逃すわけではないのだチーンさあこちらの味方の不思議そうもバナに進化していますねそしてアローがすっと抜けているがおっと押し返されるがこれは返り討ちに合う
降参入るアロー君瞬殺というわけで今回もまた降参に追い込んでしまったあの時のアロー君のポイントがまたしても唯一ですねまあしかしそんなチャッチー点取ってる暇じゃなかったというわけだなレベル差覆さんことにはどうにもならんというやつでしょうさあ、次の試合はまたしてもある程度、最初のレベリングだけは済ませた状態からスタートします。上に3体、かなり珍しいですね、私にしては。3人組で行動。これは岩パレスのそれも含め、かなりの火力が期待できますが、一気に攻めていくのかなどっちを先シザークロス覚えるエレキネットで動きを止めてしまったが、ピカチュウを押し込み、その間に、ゲコガシラがシュートを決める。3人がかりだとさすがにゲコガシラじゃない。ピカチュウかあれ。ピカチュウでは対処が追いつかない。無念、撃沈。さあ、殻を破るで今回も元気に動いていきますよ。ちなみに、今回の試合時間はね、パッと見長いので、ノックアウトはしないと思うよ。うん。それ言ってええんか。まあ、チークバーとかあるから。<笑>おっとこれはアローラ球根が登場だが、これはちょっと分が悪いんじゃないか、さすがに。さあ、殻を破って、逃げ切った。お相手のターゲットが、野生のバフローの方に向いていましたね。そのおかげで助かったという。おっと、逃げられない。<笑>おっと、ウッウの登場です。ウッウくんはね、結構動きを止める的な技を多く覚えますので、付き合ってしまうと、えー、そのまま跳ねられてしまうこともあるので、一旦リスポーンに復帰。この中に入ればね、すごい勢いで回復するんでね。こっちの方が早いと踏んだのでしょう。さあ、ここからジャングルで、育成でもするのかな敵がいねえ。借り尽くされていますね。現在流れが少々止まっていますが、おっと捕まったかおアブソルを助ける。ナイス。壁みたいだ。まるで壁みたいだ。さあ、オーボンで一気に回復するが、これはちょっと分が悪い。逃げ切るか逃げ切るか逃げる。<笑>すごい勢いで逃げる。逃げ切れてしまった。そして、合流してむし,むしろ返り討ちにしてアブソルがこれちょっときついかアブソル逃げるよしよしよしやっぱこう押し返す技ってそれだけで強いなアブソルちょっと引いた方がいいと思うぜな岩パレスなんとかしろなんとかしろ<笑>お前がなんとかしろ押し返すナイスやるやんやるやんさあアブソル逃げ切ったさあ岩パレスもまた逃げ切りそしてここで待ち構えてゴールは割らせないという覚悟でしょうね下のゴールが一段階壊されていますので、ここやられたら中央まで直通で行ってしまうから、うん。できれば割られたくないところ。下ルートがかなり防衛厳しくなっちゃいますからね。さあ、ウッウとカビゴンのコンビがなかなか凶悪に見えますね。さあ、これはエースバーもいるさすがにやられてしまうのか脱いだ脱いで逃げたこれができるからやべえな。ほんと、意外と捕まらねえんだな、こうしてみると。岩パレスは、特にレベルの高い岩パレスはちょっと、こうしてみるとやっぱ脅威ですね、これは。さあ、殻を破るなので中央に戻るまでのスピードも速い。ジャンプを使わずとも速い。そう、リスポーンにピョーンって飛ぶことはできるんですけど、結構長い間放置しなきゃいけませんからね。敵に殴られたら中断してしまうなどのリスクあるんですけど。さあ、苦しい戦いらしい今回は。まあ、下割られてますからね、そうでしょう。さあ、エースバーンを粉砕して、カビゴンをなんとかここ落としたいところ、すごい勢いで攻める、すごい勢いで攻める。追いついたさあ、ここでようやくゴールの瞬間。まだウッウが生きてるんじゃないかいたーさあ、この位置関係はまずい。押し返す、ウッウ。もう君、お家に帰れない。死亡。さあ、またしても、これ下に来るかないない。だったらシュートを決めよう。ダブルゴール。これによって一つ粉砕できたので、状況はイーブンってところになったのかなというか、シザークロス一本でもうあいつ倒せるのか早いね。今回、こう、後付けで見てわかることとしては、レベル差ってめちゃくちゃ大事なんだなっていう。うん。岩パレスがものすごく押してるというところは、この、殻を破るの移動速度補助からの、レベリング、高速レベリング。からの圧殺というところもあるのでしょう。お盆のつまみ食い、そして他の方にゴールを譲ってからの奥にゴール。さあ、下にカビゴンが行ってしまった。セベッキが強すぎるが、下が、でも割られてはいない。さあ、気づいた。スタート地点に戻りましたが、さてさて、カビゴンくんがこの辺に調子に乗りつけ。
さあ調子に乗りすぎた哀れなカビンゴは粛清されることもあったなしですぞまずはウッウくんこいつ邪魔だからね意外とさあさあさあカビゴンは逃げ切ってしまいましたがここら辺の敵は全て狩り尽くさせていただくレベル12ですかね今エースバーも11あるから結構強いぞゴールが近づいてきましたエースバーだけでは守れないぞカビゴンはおっと下戸頭先輩こんにちはさあ押していけるか押していけるかこれはまずいカビゴンもいる逃げる早い<笑>すごい勢いで逃げる他の味方今回は置いていくおっとフォロー入れる綿頭を救うが綿頭がまた向こうに行ってしまった<笑>これはもう綿頭もう助からないぞ助からないぞ逃げるもう全滅するよりはマシだという判断でしょうねこれさあ中央地点にリスポーンする模様を押してみると速さ変わんねえなとか当時言ってた気がしますね上にやべえ得点入ってないか大丈夫かさあここから巻き返せるのか見ものですが先輩<笑>先輩と思ったけどやべえやついたやべえやついたさあ助かるのかこれ助からない気がする逃げれるかすごい逃げる逃げる足りたギリギリですがなんとかこれぐらい全力で逃げないと間に合わないこともあるんやなとアブソル君が上でゴールを守っているがさあどうすべきか歩いていくようですね今回はちょっと寄り道するやでからのジャンプ中央、サンダー取りに行く気かこれは。わかりませんが、シザークロスを覚えましたが、さあ、苦しい戦いをどう覆すのか、というか、覆せたのか、これ負けじゃねえどうやって勝つのこれ。ゴールポイントとしてはそこまでの差がついてないから、ここから先だな。重要なのは。さあ、ユナイト技が襲いかかる。ウッウを仕留め。できればアローラ急行まで持っていきたいところだがどうだろうね。さあ、敵はゴールにない。これは、倍入るぞさあ大量の得点がこっちに到着する上のゴールに向かっているか途中でやめたレベリングでさらなる追い打ちを試みていますねこれまだ入れられるかルンパッパー7ポイントですね今回できれば入れたいところですが殻を破るを起動しダメ押しの得点を入れられるかさあここでユナイト技と見せかけてスーッと押し出してからのゴー入る入る最後にいっぱい入りましたねさあ得点としてはなんだかんだ結構大差ついてるさっきのあれがものすごく大きかったみたいですねはいというわけでシザークロスの追い込みって強いな回でしたはいやったぜというかねほんとイワパレスは MVP 非常に取りやすかったですはいなので岩石封じとかで、あの、道を塞ぐとかが苦手だっていう方とかね、いましたら、殻を破る型で使ってみてもいいんじゃないでしょうか。せっかく、ね、ポッケンとかにもいる有名ポケモンに混じって参加したんです。岩パレス君の活躍にもこうご期待という感じですね。はい。で、今回でいよいよ、体験版ユナイトの動画は以上となります。この動画が投稿される頃には、なんなら、すでに本編の方がいっぱい投稿されてる可能性もあるんですが、本編の方も伸び伸びとやっていけたらと思います。はい、ありがとうございました。